metemos en el camarín de Griselda Siciliani, que comenzó su carrera como bailarina y hoy es una actriz consagrada. Vamos a ver su producción antes de salir a escena. ¿Cómo se puede? ¿Te ¿Cómo es volver a, a trabajar en esto, en el teatro, después de tener a la nena que te cambia todas las prioridades? Una de las cosas es, es poder hacer algo que te guste tanto, que, que te dé alegría igual salir de tu casa y dejar a tu hijo. Eso lo tengo muy claro. Como que ya no haría cualquier cosa. Y dejar y perderme su momento de la cena o del baño o de, o de dormirla por hacer cualquier cosa. Realmente es como que eso es lo que a mí me da la pauta de que yo amo hacer este show. La sala grande del Maipo, no sé si la sala grande del Maipo tiene 800 es localidades, claro. o sea, es una locura, por más que sea una vez por semana, es un espectáculo medio off en su, en su concepción, claro. entonces no es algo súper popular ni, ni está súper eh, vendido con carteles por todo el país, es, claro. es como algo que nosotros lo hacemos. Que están es difundiendo el... ustedes, claro. con prensa, pero exactamente digamos, es prensa y es el boca a boca y es, sí. el, y es el que le gusta este tipo de show. Claro, eso también. Sin embargo, bueno, aquí estamos hoy llenando. Esta parte hot del show, ¿de dónde nace? Que de repente miré y estaba Griselda desnuda. Yo pienso que, que las bailarinas no tenemos mucho problema con el... Salvo alguna que otra, pero... Con el cuerpo desnudo, hay algo que, que de chicas se ve mucho, se, se usa mucho la danza contemporánea, sobre todo... Se bueno, usa vos mucho en el de jueves. Me vestí para una fiesta. ¿Vos empezaste a bailar más en la escuela de danza o ya habías bailado antes? Sí, empecé en un estudio de mi barrio, cuando tenía ocho. Y hacía clásico y español. Se utilizaba mucho en esa época. ¿Y a los días entraste en la escuela a de danza? A los días del examen y entré. ¿Y hiciste toda la escuela de danza? Toda la escuela. Son siete años. Pasé a Luna. Ahí hice intérprete en danza contemporánea. Y después empecé como a tomar clases. Ya tenía como 20 años y no había elegido a mis maestros. O por ahí tomaba clases cuando salía de la escuela con otros maestros, pero por ahí también eran de la escuela, entonces reforzaban. ¿Cómo te veías en ese momento? ¿Bailando como profesora? Cuando era chica imaginaba como que iba a bailar en la compañía de San Martín, como que ese era mi sueño máximo. Me veía mucho, mucho, me veía todas las obras, hay obras que he visto muchas veces y después cuando fui creciendo empecé a estudiar teatro en la adolescencia y qué sé yo y, y ahí también me empecé a imaginar me actuando un poco me cambió un poco empecé como a ver que algo más eh, más global me gustaba más que solo la danza y canto empecé también paralelamente a la escuela de danza bueno empecé al mismo tiempo que teatro en el estudio de mi don también me pintó unos años eh, tenía una época de estudiante compulsiva y, eh, y entré al conservatorio de música nacional y al municipal estuve dos tres años que directamente me dedicaba a la música solamente vamos Griselda Siciliani nos cuenta cómo hizo para convertirse en una artista tan reconocida del mundo del espectáculo. De repente, bueno, te haces reconocida. ¿Qué es lo que más extrañas de esa época? Nada. No. Lo que pasa es que es una época tan de, de esperar un reconocimiento que cuando llega, claro. la verdad que extrañarlo sería un poquito más neurótica de lo que soy. Me... Comparado con que nadie reconozca mi trabajo, prefiero que me saquen fotos en cualquier momento, claro. la verdad. You love me and so how am I ever to know you always tell me perhaps ¿Cuánta? ¿Alguna vez te dijeron para ir al bailando? Sí. 80 veces. 80. No podría soportar el es muy fuerte, hay que tener como una personalidad muy Claro, pues no pasa solo por muy... la coreografía que no, hagas. No, esa mínimo. parte me encanta claro. del bailando. Que todos los días se entrenan, todos los días tienen su coach, su bailarín, una producción al servicio de lo que vos vas a hacer. Eso es divino. Incluso lo que es el escenario del, del bailando, las luces, la, la puesta, todo es genial. Pero después, bueno, hay que soportar un montón de, de cosas que tienen que ver con el programa, que hay que tener mucha espalda. Y vos, por ejemplo, ¿audicionaste alguna vez para algo así, para televisión? Sí, audicioné para las bailarinas de Nico, pero no me dije. No Nico. <risa> ¿Qué cosas eh, fueron a favor y qué cosas en contra de estar en pareja con alguien tan conocido? Porque viste que a veces es como que, se me ocurre a mí, sí. que la gente como, uy, llamar a la mujer de... Es una responsabilidad. Sí. ¿Sentiste alguna vez eso que hay cosas? Sí, más, más que nada son... 
persona que me toca a mí, que, sí, que está sí. conmigo, más que nada son beneficios, porque bueno, es alguien muy querido y porque es muy respetado, entonces bueno, a veces me, me llega a mí como, como un cariño o un respeto que es un poco, que es para él y, y se me se me cuela un poquito para mí, como a la gente que piensa bien de él, también piensa bien de mí, por ahí. No debería, si no me conoce. Y después también lo malo, que yo, bueno, que puede dar mucho prejuicio, el que no me conoce y no sabe lo que hice, no sabe mi historia, piensa que, que yo aparecí cuando empecé a hacer la novela de Adrián, y, y bueno, por eso es desinformación y no puedo hacer cargo tampoco claro, de los prejuicios del no, otro. No, yo trato de verle la parte positiva que es el 80%. ¿Qué te gustaría hacer eh, de acá en adelante? Bueno, hay mil cosas que ya están en, <risa> en camino, digamos, para mí que viene el teatro con Carlos, vamos a hacer otra cosa con Ana Frenkel, con Dani Cooper, que va a ser muy, eh, muy de movimiento. Es un espectáculo claro, más, más musical, pero sobre todo muy físico. <risa> Un beso a toda la gente a bailar. Dios. ¡Ah! Es la de Flavia Miller. <risa>